selline on siis 360 graadi vaade parklast aga juba on lihtsalt üksid mul jalas ja ilust ole et suvi tuleb vaikselt aga siiski niimoodi tere hommikust poolamaalt enam pühapäev sõikene päev kus ma tegelikult ei peaks muudas veel olema aga sellel uvitavatel asjaoludel ma pidin laupäeval tulema ja ensi paheks haagis ära koolas siin ja läksin siis võtsin tagasi teie ette ei tea õhtul veel tõlis edasi minnes läksin natukene aega üle ja siis oli nagu kümnene päev ära rikkutud siis mõtlesin, et ei ole, et võib kümnele täis sõita, muidu ma juba koju tagas, siis ma rohkem kümnes, et siin nädal teha ei saa ja siis tegi pausi vahele ja ja kimasin natuke maalt tagasi ka veel ja nüüd ma siis hakkan kodu poole sõitma, et ma panen mitukse käima ja võib-olla natuke nüüd lähemalt räägin ka, et mis ma sõitse kavala teema tegin, see on muidugi sõike teema, millest tuleb pärast hiljem tuvasti juttu mul, ma arvan nii et vaatame Ja niimoodi, nüüd võib siis alustada just kaks minutit seistud peale ka et nagu aamrite peal on ja ilus tore, eile oli selles mõttes tore päev et okku sai 700, et siuke ilus number läbi sõitu et 377 kilometrit ja ajaliselt läks näetuke 40, 10.08 tuli et päris okei, nüüd täna on kojumine, kui ka on sõpe teema, et ma pean siit 9 tunniga koju jõudma, siis on kahel nädala tunnid 8.38 või 8.39.38 ideeliselt kõik hästi läheb, peaks siit jõudma, aga kümnesed päevad on otsas seda, nüüd seda, et ma pean siit pressima koju ennast 9 tunniga, teoreetiliselt on see võimalik, näis kus praktikas on hästi et nüüd ma et mis ma siuks selle ajuvaval ajan sõidus olen, et ütleme praegu veel on aega, et kui ma tavaliselt kodust hakkan alles tulema ma siin kergelt juba mainisin, et jääd käisin haagist kaetamas, aga miks nii kui ma olen siin muidu ka rääkinud, et ei ole see rekkameest elu lihtne midagi on igasuguseid muid oma isiklike probleeme ja igasuguseid probleeme ja nii ma ei pidul ka nii, et mul on üks kohtu tee käi ja ma olen siit vanem ka rääkinud aga nüüd ongi teisi päeval ma peavan üks kohtu istung ja mulle pakuti variant, et umbes et õigemine taetik, et ma ise kohal ei oleks et ma saan nagu videodel jälgida, aga kuna mul on õigus kohal viibida, nii aluga et ütles, siis ma ütlesin igal kümnel juhul ma olen kohal et siis sellepärast ma pidime siin asjad ringi mängima ja sõitsin viisin kolleegile haagis ette, et ma aagis ja võtsi pingu koju ära, siis see peab esmaspeal kodus olema ja kõik töö saaks tehtud ilusti ja sellepärast niimoodi on, et siis ma teisi peal peale seda kohut, siis ma lähen kohe teisi päeva see poola ringiga välja et siis läheb ka jälle jube kiileks, et saaks oma graafikusse lieti tagasi et peab kõigeks valmis olema päris kalm selles mõttes Mul on plaanis sellest kogu sellest kohtu saagast teha eraldi video ka ma olen seda lubanud, ütlen selles mõttes olenemata sellest, kuidas see kohtu keist minu jaoks lõppeb aga video ma teen kindlasti aga noh, ma arvan, et mina olen seal kohtu keisis õige selles mõttes, et kõik, mis on minu vastu esitatud et see on kõik laus vale ja ma ka suuret osalt saan ära tõestada et seal oligi teema sedasi et esmane kaebus mis minu kohta tehti see võeti tagasi aga see võeti tagasi sellisel kujul mis kohus peab hakkama kohe uurima ja nüüd see kohtu teema, mis nii tulebki nüüd ongi selles ja nüüd peab see nii öelda kaeba ja 
vaivaa nousta, se ei peab nüüd tõeldama seda, mis ta sinna kõik kokku kirjutas oma avaldusse, aga see on väga ebareaalne tea, seal siis midagi siukest pole olnud. Näis nalja saab, põnev saab olema, aga vaatame, kuidas see asi lõppeb. Ole ei mõtta sellest, kuidas ta lõppeb, et videomadel sellest kindlasti, sellepärast, et minule käivad siuksid asjad jumale närvi, kui keegi lauslambist hakkab mingi trolli juttu ajama. Lauslambist ja seda lihtsalt enda sellise kibestumisest või vihast või ma ei teagi, ma ei oska selle asjale nime anda või et lihtsalt sulle käru keerata noh, näis, näis kuidas näeb see asi noh, nii et kellel uvis siis oike oike pilg peal et ja tahavad teada, et tellige kanal ilusti see on minu kanal et siis on selles mõttes hea, et siis teil ei jõuab see kindlasti kohale see saaga, aga ma teen sellest ühe suukse kokku võtta video veel eraldi saab näha saab näha, mis saab selle asjaga kiutida väga ei tohin öösel tulin siit, siis oli panin ikka must miljoniga siit läbi, aga praegu julge ei tahad rahvi saada näis aga see on poola, poola silusti juba soe, 12 graadi näitab me pani lükkanid jalga üks te käestiga sai juba väljas olla korraks pikalt ilmselt veel ei kannat, aga sama näetud on ikka et oleks üke ilus tore vägev, et ma meeldib, et siin ilu teal on nüüd kõvasti tagasi siin, et võt see on ütlemata lahe asi mulle väga meeldib et siis ma saan midagi kõrva taha panna ja mida ta meeles, et mis ja kus ja kuidas ja mis meeldib ja mis ei meeldi ja nüüd ongi selline hea hea paradoks nagu, et osad ütlevad, et mis ma siin kogu aeg kirjun ja seda poliitikat, osad ütlevad jälle vastupidi et ma räägiks ka lükkasid poliitilisi, ütleme enda nägemust asjast kuidas on niimoodi, et järelikult tuleb leida kuldne keste ja tuleb mõlemat teha tuleb põlemat teha aga vaata sinna nüüd mis ma ise mõtlesin praegu et niimoodi lambist ja asku et mille algul ütlesin võt vähek üle ja kuidas ma sõitsin eile oligi niimoodi et ma tulin omast arust mul läks sõit jumal hästi nii palju oli et ma pärnust ära tuli ma lähtsime täis ma pidi tankima ja kuret ma pannud tanklast mööda ja siis keelesin uuesti ringi ja siis uuesti tagasi et tanklani kus ma tankida tahtsin ja või pidi niitame niimoodi ja see nüüd aeg, mis ma siis ära sõitsin võtta täpselt täpselt see ei olnud nätuk, kelle oleks ikka üle läid aga ütleme, see kus me haagist vahetsime sinna ma olen varem saanud sõita niimoodi ilusti, et jõuad mingi 8-55 või umbes niimoodi tuleb kuri vaime eile tuli 9 mingi kokku 9-15 või midagi siukest kus juures selle viimase neli kolm kümend, et selle lasin ka seal ma ei tea mingi mingi mingi, mis ta läks mul üle seitsedest minutit või midagi suunest, aga ma tegin välja prindi aga ongi, et kümnele päev on muidu tuksis et kui tagasi läheb samamoodi siis oleks nagu ühel nädal, siis kolm kümnest päeva, et on nagu jama ja siis ma otsutasin, et jäi ma sõidan selle kümnese päeva ikka täitsa täis et tegin neli kõik viis minti seal vahele ja siis kimasin tagasi tulin see kumi aalasse või mõtlesin ja täna ma peaksin siit 9 tunniga koju saama aga noh, iial ei või teada, mis saab et ka mingi jama jälle juhtub seal leedu poole peale on seal teelemonti ja siis oleneb kõik, kuidas see asi seal läheb enne lätipiidi on veel see kui vaim see valgus hoolid ka aga siit mul on vaja jõuda praegu põhimõtteliselt panev eestisesse või hea oles, kui pane veesi, siis tõli nätuk enne edasi siis ma jõuan kindlasti ühe tõmbega koju ja siis olen ma ilusti, et üheksu tundi ja kogu oppel aga noh, eks ma katsun ambad ristist kimada tead panna ma vaadake puhul lähevad rooheliseks juba elu on lille kus üles täna kodus pidi ka olema 13 graadi ma ei tea, praegu telefonist vaatsin siis näitas ainult kaks naisega omikul rääkisin ja üles ärkasin ütlesin 
sa oli kordus üles, ära kandis see hakkas tälle, vaheks see nüüd auto, auto klaasid olid nagu hallid olid, näitus nulli hakkama peal. Idea, kas see läheb kõige soojaks, et päeva peale näitas, et keskpäeval et 7 graadi ainult, et ei ole mingi 13 nagu juba telefoni ilma, ilma ennustusse. Aga noh, saad näha, et mis värk on. Aga jah, nüüd, nüüd, nüüd täna ju on koju, siis on meil selles mõttes mul vaba, siis ma tegelikult vaatan otsi nii, et tal seal arvutist ja värkides ka ei kasvuseid dokumente veel värki, et võtan igaks uks sinna kohtusse kaasa, mis nüüd on nagu varutud seal, et enda õigust tõestada, kui juhul vaja läheb. Need on tegelikult kohtule kõik juba saadetud, aga siks kui ma mõttes, et ma võtan igaks uks kaasa enda kohe paperi kõjul, et vaata võib-olla midagi vaja välja printida ja siis saab näha, mis, mis põnevalt naljameelselt saab. Kas saab nalja või ajab mõtma või... No aastusse paneb nüüd seal kindlasti, see on ka kindel mõt selle pärast, et kui kaus inimesed valetavad ja no, kõige hulem, hulem jugu saab see olema. Tegelikult see on nii niimoodi, et kui vale ütles ja annad, tõestada ei saa, raiuks seal oma ja siis kui mina saan seda tõestada, et see puhas vale on, siis kui mina aru saan, siis vale ütles andmine on ka karistatav. Et võt, seda ma tahakski näha nüüd, et kuidas kohus selle, sellises olukorras selle asja lahendab, et kas ma pean tegema jälle järjekordsed kulusid, et andma ise asja kohtusse, et vale ütluste andmise eest või et tuleks inimene vastutusele võtta või, või, või mis moodi, et ise ei tahaks küll midagi anda kohtus selle pärast, et ütleme advokaadi võtta, et see on ikka päris räiged, räiged kulud on näin, et ma olen ühe arve juba saanud, siis on makstud, ma ei tea, kui on järgmise arve saanud, siis peab vaata, kus ma omad üldse välja tulen, kui on kuskid laenud võtta. Ei tea, kuidas see asi käib, et seal pärast, et neid tagasi nõuda ja millistel juhtudel makstakse tagasi ja ütleme teise poole pealt küsida, et tagasi seda kõike. Ma no, olen alpagat tegelikult sõike väga noobel, et äkki ta suudab selle asja ka korda teha. Ja ma muidu algul pead ise alpagati ära maksma, aga pärast on äkki kuidagi moodi, kui tagasi nõuda mingi kompensatsiooni. Et nii siis mul välja saab. Et, et, et on need inimsuhted ikka keerulised küll, eks ju. Ja kõigil on see ego nii palju kõrge, et, et kui kuidagi teisid ei saa, siis üritatakse niimoodi, et lihtsalt lambist sopatakse teist inimest täie sopaga üle nii palju väegi saab, eks. Mõeldes, et sellest tuleb siis mingi õune keisse saab võidu, aga ei saa niimoodi, ei saa. Ma olen alati ütlenud, et valedega kaugel ei purjeta, varem viljem jookseb kõik kindle. Ja Eesti. Eesti oli huvitav kombel, Jumala... Jumala õrja liiklus oli tegelikult siis. Ja ma jään, on need, kes siin siia poole sõidavad, et siis ma ammu ei olnud käinud, aga see, mis peale pilast onki see pikparklaan, mida me kutsume pikaspalklas peale pila mäge kohe järgmine, siis selli tanka. Seal on igavene suur kats ja seal on ju selle süsteemiga, et võtad, sõidad tõkke puda ja võtad siuks pileti saad ja pärast maksad nagu restaurani sära enne, kui välja hakkad sõitma ja siis sõidad tõkke puurde ja lasid see triipkoodi sisse läheb tõkke pulahti. Aga nüüd on huvitav, seal on no, väga huvitavaks asi läid. Sõidad sisse, võtad selle pileti, tõkke puuni justi kinni. Aga see, kust välja saab, see tõkkepuu on lahti. Et nüüd ei saagi aru, kas ta on siis õhtusel ajal ainult lahti või reisel ajal, ütleme, et kui restaurant kinni, vanast oli vist restaurant öösel ka lahti, aga nüüd on kinni pannud. Ja vaata, siis saab ööselt taad välja, minna muidu välja ei saa ja tõkkepuu on lahti, niimoodi, et saad just nagu tasutus eesta, igavene suur platt, see tüüi. Aga ma reaalselt ei oskagi millegi muuga te- seda seostada hoopis sellega, et see kiir tee, kui nii lomsane on valmis. Ja tee, et saab see lomsa, lomsast ümber sõid ka veel. Valmis siis on päris äge. Aga seda endab seda, et enamus autosi käivad nüüd üle lomsa. 
Ei enam siia pia pealt ei, ei tule ja parklas enam autos ei nii palju ei ole. Selle pärast ongi restaurant on ka kinni öösel pandud. Ja ei saanud seda raha ka võtta niimoodi, et vaid ühest küllest on nagu lõppea ja teaks, et ei ja värk, aga ütleme, kui teisest küllest vaadata, siis nendele ettevõtjatele, kes on oma äri üles ehitanud, on suure transiite ja seal peavad seal restauranti ja värki, siis nende jaoks on asi ka päris hapuks läinud. Sama on siin Augustovis sel ka plats ja vanast oli puu püsti täis. Ma nüüd ei kujuta kette, ta on ikka suht ühilmselt. Seal seisis just Eesti autosi palju, sellepärast see kaugus on täpselt seda, et kodus tulevad, siis ütleme sinna maani jõuavadki. Aga nüüd enam ei ole. Nüüd enam ei ole. Nüüd on seal ka alati on parkla peaga tühi ja ma ütlen selles mõttes, ma ei tea, et see asi ei ole alba ilma heata. Et ükskõik, mis ka juhtu alati on see asi vihti-vihti on. Head pooled, alad pooled, need on alati parlanksis. Nii kui see Iina märki on jing-jang. Et keele ükskõik, kui sa pidi tahad, pilt on kohaga ühesugune põhimõtteliselt. Selles mõttes on jah, see asi keeruline. Eks aja jooksul, kui nad vastu peavad, siuksed asjad, näed, siin oli kirikus ka palju rahvast. Ma ei ole siukse kellal sõitnudki enam pühapäevit, et mõtsingi enam kirikuse käida kõik ka keljaks. Aga jah, et aja jooksul inimesed arjavad, kui ettevõtted, need, kes seal toidusus ettevõtted, kui need vastu peavad üle elavad, eks siis läheb jälle asi käima, sest ei tee, sest nad ei ole kuskil väga kõrval kohtades, sest nad on ikkagi suure tee ajales. Selles mõttes ei ole nii probleem. Aga jah, ma siin eelmine nädal ma panin selle video üles ja ma nagu nädal see see film, et see sai nagu teist nii tehtud. Eelmine nädal mind jälle poolest kontrolliti, teisi päeval. No, mitte eelmine, ütleme see on see nädal tegelikult. Jah, seda oli jäda oli jälle see, et kui oli vaim raiskesid palju aega, aga no, mina olin ikka nagu õige mees jälle. Ei midagi, kõik on jälle vinks vonks. Mis siis, et oli siuksed päevi, kus oli üle sõidetud ja asju, aga kõik oli vinks vangs. Ei mingid probleemi, tead. Selle pärast soovitan kõigile. Tuleb teha kõike reeglite kohaselt, siis ei ole probleemi. Ja see, mis siin autoid kolleegid kõik oma vahel räägivad teine kord, et loomulikult üks kolleeg peab teisel nõuvaadma ja värki, aga Ma olen nii tihti kuulnud, kui ma olen vastu raiun, ütlesin, vendad, et ei ole asjad nii hullud teel, aga siis mõned vendad räägivad, et on nii ja tema sai trahvi selle tolle, siis ma olen alati seda meelt, et kaks võimalust. Kas üks asja sa ei oskanud selle kontrollile meele põhjendada need asju ja lasid enda lihtsalt pähe astuda, kui teine võimalus olidki midagi väga totaalselt valestud meid. Selles mõttes tuleb reegleid alati teada. Ei ole päris alati 100% et kolleegi juttu uskuda, kui sa jätad kahtlema võtta seasud välja ja loed enda lasi selgeks. Ja siin kohal ma muidugi jälgekordselt ütlen, et kui keegi läheb selle täiend koolitusele, et siis ma lahkelt tõsiselt soovitan kasutage euroselti, et mingi euroselti koolitustele, euroselt teeb need koolitus igal pool, Pärnus, Tallinnas, igal pool on käivad tegemas. Aga mis on nende eelis, ma veelkord rõhutan, nende eelis, miks nende koolitused head on? Sest nemad ei ole need koolitajad, kes on seda ise kuidagi ainult teoreetiliselt õppinud ja siis tulevad õpetavad teistele. Sest üle kõik, kes siin koolitavad need enamuses, on niimoodi, et nad on asja teoreetiliselt endale selgeks teid. Aga see, mille see asi praktikas välja näeb, seda nad ei tea ja nad ei oskagi mitte midagi seal seletada ja kui koolitusel ole, et küsid näiteks midagi, siis ta ajab puht sulle teoreetilist juttu, praktikast on asi kauge. Aga euroselgi poisid, nemad teevad iga suvi, teevad ühe või kaks sõitu, teevad oma see, mis neil õppe auto on, sellega võtavad, et teevad mingi logistika firmaga kiili, logistika firma pane neile koorma peale viivad kuskil ära Prantsusmaal, Ispaanias ja või loodsime, noh, kui siis iganes kuhu, mis plaani nad endal võtnud. Ja siis sõidavad ka sinna, jah, tulevad tagasi nii, et nad vaatavad, kuidas asi reaalselt teebel toidib, kuidas reaalselt nende partnertega on, kuidas reaalselt nende laadimiste värkidega on. Seal samas selle juures nad teevad ju seda ka, näitavad neid laadimisi ja koorma kinnitusi ja sellise õppe videos teevad nende väga, väga head. Selles mõttes 
Kuidel on vaja koolitsele minna, siis ma pingelt soovitan. Minge? Selline üldse. Koolitsele, mida teeb euroselt? See on pingelt. Ja need, kes muidugi auto ei lube saavad teha, nendel soovitan ka minna. Te saate väga hea välja õppe ja pärast keel on, teil on lihtsam. Ei ole siukest asja, et just nagu käisid autokoolis ära, tegid seal kõige autokoolis oma asjad ära, said kohad kätte ja siis lähed sõitma ja vaad, siis hakkad avastama. Kui sa oled keeva õpiline, siis põhimõtteliselt maksad üle autokooli raha vähemalt veel, sellepärast, et teed mingi lapse, mis lähevad sinu rahakoti pihta. Selles mõttes peate olema nutikad. Ütleme, et seda igasuguseid koolitusi teakse me siin söögi alle ja söögi peale, aga küsimus ongi selles, et kui hea kvaliteediga see koolitus on, et ütleme, et koolitsid tänapäevale on väga kallid ja siis peabki vaatama seda hinna ja kvaliteedi soet ja mina teile ütlen tõsiselt. Ma olen käinud teiste ilmad juures ka, aga viimased polled ma olen kogu aeg isegi seda, kui see oma seda kood 90 miitu updeiti vaja teha, et siis ka euroseltist, et siis on nagu väga okei. Vilgutas keskinud kasutus, kui mingi onu miiliks või erakas see ei saab mingi jama siin öelda, et aah, siin on tolli mehe peale väljast, et vale poole peal neid mingi palgeta. Ma arvan, et on tolli mehed. Aga tähtsalt mehed on nad. Nii muidu ajab tegelikult närvi, et tuled üle piiri, seal on Rönkenis, mina ei tea, mind need rönkeni või nad nii armastavad, me peavad igakord, eile tuli, eile ei olnud kedagi. Ma peavad igakord saad, siis rönkis, ma igakord ütlen, kuret küll, et ma olen üks sama koorem kogu peal, et teil peaks juba selge olema, et kuret, mis sa autoga tegu on. Siis kuredin alja, et teeti iga jumala kord rönkenis saada. Ja pärast söödad ja kuskil teebel tõmmab see tolliga tolli maas, ütlid, kule vendel, käisid siin teha. Mis jah, ma olen, et ta ei ole midagi tea, aga ikkagi, see on ikkagi jälle omamoodi aeg. Ta võtab su paberid ja siis ta läheb täida mingi paberid, kirjutab ära seal ja siis ta on tagas, et su head reisi, aga kontrollivad nii koormad, ma ei saagi aru. Oi, ma vaatan telefonist, kui ilus pilt on. Aga noh, näis, kui ilus pilt tuleb. Ma siin emotsiooni aiel tossin jälle enda uue telefoni. Pakiga tuli ära, et koju lähen, siis nära, et ma ei... See, mis mul praegu on selline, ma ossin üks olude sunnil, kuna teine ära minestas. Ja et vähegi paremat osta, siis neid koha peal nagu ei olnud, kui ma see ei puhest, aga mul oli vaja kohe tööle, mida mul oli kohe telefoni vaja. Ja siis ossin ja mis on vahe on selle telefoni, mis mul vana, selle uuja veiga oli. Ja uuja veiga oli vahet, panid laadi ja juht me taha laadis, tahtsid telefoni minna, tõmbasid näpu kui plõks plõks, panid ekraani luku lahti ja kõik ilus tore on. Aga siin on sellel, mis mul praegu on, sellel on vist mingi teist tüüpi ekraan, igades kui laadi, mis juhel taga on, tõmbad ja taad nagu seda ekraani lukku panna. Siis pead jube täpselt nende numbrite peale vajutama ja ta viskab vahepeal ikka vale numbri paneb sinna ette ja siis ajab see täiega kettasse või siis kui taad näiteks messengeris kirjutada. Juhe on taga, nii kui sa mingi tähte vajutad, siis tuleb mitu tähte ja mingi täiega kema tõmbad juhe taga on täna probleemi pole. Ma ei saagi aru, miks see nii on ja ma selle peale vihastasin. Ja ossin selle pärast et, nad andsid muidugi kaasa selle, kuidas see on, liikumis, kuidas nad nimed on. Võtame selle nutti kella, päris ta kell ei ole, aga teil see liikumismonitor peab ärgud, et noh, kell ja asjad ja kõik koos. Ja siis ma mõtsin, okei, sama markmist telefon, et siis läheb hästi kokku, et mul nagu endal kell, et huia või ossin ka sedasi koos, et kellaga. Aga siis selle asjaga, mis praegu mul on see mingi, mõtsingi Hiina värgi ossin, et Äkki siis enam vähem lähevad hästi kokku, aga kuidas ei lähe hästi kokku, kõik funksioonid ei tööta, kui ja või ja selle, mis nagu kuidas on mul, mingi mii on ta mul, see telefon, et ei lähe kokku. Ja naisel on ka kui ja või kell, ta on Samsungi telefon nüüd ja vaad ka ei lähe niimoodi hästi kokku, et noh, töötab, saab enam vähem ära näha, aga nii ägedalt ei käi, ei lähe sünki kui muidu. Aga nüüd ma võiksin endale ka Samsung ja Samsung juba oli kell kaasas, kell andsin naisele. Naile nüüd otsustas, et katsetab, kuda pidi on parem, et pani ühe ühe käe peale, teise teise käe peale. Vaatad, et kas hannad on ühesugused. Täna hommikuse seisuga siis 
Ainult meid on ühesugused, siis ma ütlesin, noh, see tähendab järelikult põlemad näitavad täpselt, sest ainult meid on ühesugused, siis nad ei eksi järgi. Aga noh, aga noh, ma loodan, et seal, nagu ma arusan, seal peaks nagu kaamera väärik ja see peaks nagu jumala linge olema. Üks kehva asi on, seal ei saa panna, ütleme, ei ole seda nagu kõrvaklappid ja aupu ei ole. See tähendab seda, et kui ma tahan sellist mikrofoni kasutada, mis ma endale külge panen, siis võt seda ma panen näisa. Selleks ma pean ostma siis teissugused mikrofonid, mis on nagu selle Bluetoothiga. Aga kui on need mikrid on nii kallid, siis väga ei raadsigi osta, aga ma pean vaatama, et ühe võibolla pean ikkagi, võibolla ma pean ühe suksa komplekti igaks suks ikka ostma. Sest see, mis mul praegu on, see komplekt, kui lähed võtaks, kahe mikrofoniga ja see transmitteriga see komplekt maksis 150 euri Eestis oli poest teda fotopoidis oli siis üldse saadus oli 179 euri et päris sõike kirves asi on ja vaid sellepärast telli kui mu kanal et siis ma saan hakata võibolla nätuke YouTube'iga raha ka teen ja ma saan need igasugused mitte meid osta et mul oleks näiteks vaja ma olen siin proovinud odavamalt valianti saada et kuidagi et mingi äpiga, et telefoniga näitis, kui ma fotoaparatiga teen, et ma saaksin selle pildi suuremaks, et no ütleme, monitor oleks nagu ees. Ma vaatasin kõle, et need ei hakka need äpid korralikult tööle, just nagu pilt ees on, nii kui sa hakkad vajutad fotoka tööle linnistama, siis ka veel nagu pilt eest ära ja jaman. Siis ossin ühe spetsiaalse selle kuidas see juhe on, see HDMI juhtme, tumbe see täki, panen HDMI juhtme fotokale taa ja siis on kuidagi näiteks telekasse või kuskil ja seda see pildi ei saa et peab ikka sõike päris monitor ka olema, aga kuni vaim see monitor maksab ka sõikele umbes suurusega nagu telefon või natuke suurem, et käib fotokale ilusti külge kohe ja välki kuni vaim see maksab ka üles 100 eurid ja kõik need vidinad on nii kallid ei raadsi osta kohed ja talad ma pean ükskord kokku võtma ennast et siis ma pean saama, et siis saaks nagu vahvaid kaadrid ja paratma siuke see elu on ja kõik läheb järjest kallimaks muuses ma käisin endal selle amatööl arvab ralli teemal värkik ma loosin selle tassi välja jälle ja käisin tassi Tallinnas seal tellimast mis noh, oma logo ja pildiga ja välgiga seal enne need tassid maksid niimoodi, et tuli kätte mulle kümme euri tass on ja nüüd on tassi hind tõusnud üksteist euri, ma küsin, et mis see hind on kallimaks teid nii palju noh, et käib ja maks ka tõus, ma ütlesin, kuule, kui käib ja maks tõus, siis peaks tassil olema 20 senti juures peaks tass maksma kümme kaks kümend on ja aga teil on tass nüüd üksteist euri et võt, ehe näide see, kuidas need hinnad tõusevad ja vaad siin alles eelmine nädal oli ka, et oli ju üks see uudis, kus see mingi panga ekspert rääkis, et kuidas see hinnad tõus ja kõik jõuab alles nüüd mai kuus ja see on täpselt see jutt, mis mina rääkisin, et see, mis siin uuest aastat väärki üles läksid hinnad väärgid, et see ei ole veel midagi et õige litakas jõuab inimestel nii alles mai kuus on ja ta jõuabki praegu poodi lähed, ma ütlen, mul tõusevad juuksid peast püsti ma muidu käisin igal võimalusel poes ossin jälle midagi head, et süüad ja välk võt, nüüd ma ikka väga valin, kuna ma poodi lähed siis mul sõike lolli ka omme, et ma poodi lähed siis ma ostan seal alati midagi ostan ja siis ongi nii, et arved lähevad järjest üha suuremaks ja suuremaks ma mõtlesin lihtsama mitte poodi minna see nii kaua, kui külm kapis midagi ong võtus, et siis võtan ja sööl nii ja niimoodi ongi et ma lihtsalt nii osta, et see külm kap on puugusti täis et ja ma olen seal õukene No vaatame, praegu ma siin ei oska midagi liljada, et ma head aega veel ei ütle. Ma mõtlen ise, et äkki ma panen korraks kinni, et tuleb veel mahti midagi pilmida täna põlevat. Ja siis on nagu nadi, kui ma olen ütlen, et kui pai, et vaatame, mis täna edasi saab veel. Võt kui head, ma videot kinni ei pannud, et ma ära nagu ei lõpetanud, et 
on nagu öelda küll, et praegu ise vaatasin läbi ja mis ma kuulen, mis ma kuulen, ma ei tea, mis mul peas on olnud, ma rääkisin kogu aeg jõule sellis, õnneks ma pani nüüd selle koha peale, ma ei hakka ära kustutama seal, võibolla saan selle koha peale, kus ma ütlen jõule, sellest võibolla sain piiksu panna, võibolla sain, aga okei, ma panin kirja juurde, et ma ei räägi mitte euroseeldist, vaid autoseeldist. Ja jätame enda ilusti meelde, autoselt on see hea firma, kus kohas tasub koolitusi käia tegemas. Veelkord ütlen, autoselt, mitte euroselt. Euroselt on oppis muu asi. Nii et noh, vaid näete, näete, absolut sõksed tulevad ja vaid euro on niimoodi pähe hakkanud, et igale poole toppid sõksel oli hakkas on ajalt euro. Ei ole mingit euro. Autoselt. Jätame meelda endale autoselt. Aga ma siin vahepeal mõtlesin, ma mõtlesin, ma olen vist kunagi ütlen ka seda. No ütleme, mis ütlen ja üleskutse teinud, et teie, kes te vaatate, vaata, eks ju. Äkki mõni on ka nii palju ede või või kelle on mida öelda ja tahaks niimoodi proovida, et kes tahaks ka kaamera ees olla või kuidagi, et ütleme, et ühendaks jõuda, et teine kord midagi nagu kaasse teha. Eks seda varianti vaadata, et kuidas, et võibolla seda siin, mis nagu saab teha YouTube'ega seda siin otse üle ka, et seda saab nagu kahek kesi teha või siis kuidagi, et üldse saab kokku ja teeme mingisuguse vestlusringi mingil konkreetsel teemal siin vekkade tööst ja värgist, et oleks nagu suukene õpetlik või värg või mis tooks esile mingisugused murekohad, et muidu mina räägin ainult nagu enda mätta otsast, aga Äkki keegi on ka huvitatud, et seda võib mingis mõnusas õhkonnas kuidagi teha, vabas looduski kuskil parklas pärgis vahet ei ole, seda saab kõige kokku lepida. Kui kellegi siuke huvi on, et siis võtke muga ühendust. Mul on täiesti vabalt internetist nagu telefoni umbel kätte saada, et ei ole probleemi. Ja messengeris saab nüüd ka üles otsida niimoodi, et ei ole ka probleemi et kuidagi moodi, et kellel on huvi, et miks mitte, et siis oleks nagu erinevad seisukohad esindatud ja erinevad nägemused ja mõtleks koos välja mingi teema, mis teemal teeksime nüüd ja niimoodi, et see oleks vaatajad ja esiteks põnev ja teiseks oleks huvitav ja näiteks kellega koos teha, kellel on endal võibolla kuskil sõidus tehtud mingi video või mingid pildid, et need saab kõik pärast juurde panna ja siis mingi konkreetse teema rääkida nii. Räägime ja see saab pärast kokku kleepida, et sa võtad annad oma videot ka, mis sul on tehtud ja siis need miksid niimoodi kokku, et oleks ükka äge ja mõnus vaatamine. Ma arvan, et kõigil on väga põnev, et loomulikult ärge nüüd keegi arvak, et see on mingi õudne tasune projekt ja võimalik ka pingel papi keegida. Ei ole, ei ole, see on ikkagi selles mõttes niimoodi, et ja vabatahtlikus alusel ja kes lihtsalt tahab, et ka hobikorras niimoodi teha. Mina teen nii asju hobikorras, et põnev lahe on. Mõnes mõttes on eriti soovitav see üks, kes tegelikult mõnes mõttes väga kriitilised on ja värgid, et siis teil ongi nagu võimalus enda nägemus öelda ja kuidagi näiteks minu maa teha või värgi või isegi noh kõik asjad on võimalik, et mõelge sellele, mõelge, et nii saaks seda tänapäeval suus sõna kontentsi või mis asja luua vägevalt, et oleks põnevalt, muidu on ainult ühe mehe, ühe mehe soolo esitused kogu aeg, et see ei ole ka nii väga äge, et ikka mida rohkem inimesi kaasatud seda laheda moleks, et mõte kui saaks sellise sarjagi kohe teha, et paneks sinna mingi teise nime, et mitte amatori argipäev, aga või rekkame argipäev, noh, rekkame argipäev võib ka olla, 
szülőben pedig egy kikerek, amely egy első zsangját, pedig nem szülő, de is a Belgiai állapai, vagy egy szülő, a Belgiai állapai, egy szülő, és a szárnyá, Brágo, de a szülő, na, egy pedig, Belgiai állapai, a Nyilusza, Pobágo, és mi majd így, Kamerával ingyen, vagy te most egy Tajvin állapai, igen, mert a Pasánnál Pobágo, Bime, a Verkic, és a Nyamasztra, vagy egy Jelga, szóval, Kõik kindlasti saavad sükse ilusaid tollade kaadud teha, et kõik koos kokku miksida, siis saab nagu väga vahva. Kõige see võimalik alat kokku lepida. Mis te sellest arvate, kulla vaatajad? Kas on selliseid julgeid, tahseid, kes mõtlesid, et oleks käge proovida vaata? Ma ütleb, minule meeldib niimoodi vidus teha. Mõnikord tuleb palemini välja, mõnikord tuleb kevemini välja. Aga siiski, see on minule meeldib, kõnevalt. Lahen just see väljakutse, et pärast näiteks teine kord ma üritan nüüd kuidagi vägevalt kokku miksida ja värki, et see on suhte erilise väljakutse. Kui ta aega nõudab küll ja teine kord ajab närvi ja ma olen suhte suht kärsitu inimene ja ma tean, et inimesed ootavad, tahavad näas, ma tahan ruttu teha, aga tegelikult seda asja on nagu ruttu teha ei loi. Seda peab peal ja rahulikult võtmas, see võtab aega ja ta hästi hea saaks. Aga niimoodi, et ma jõlgi selle peale. Niimoodi, nüüd me jõuame kohe Leedu. Vaatame, Leedus on tavaliselt, no praegu on juba lõuna, aga tavast raadu hommiku poolikul on piiri peal puumine. Vaatame, kas täna ka puumine on, aga muidu, kui ma olen tulnud, siis iga jumala hommiku on siin puumine. Umbes lõuna nii välja, nii et ma arvan praegu, kui nad ei ole ise lõuna või leid, siis peaks praegu ka olema puumine põhimõtteliselt. Kui ei ole, siis ma päris üllatud kohe. Muidu on iga jumala hommik olnud. Kohe saame näha. Paistab, et täna ei ole. Oi, kuna näest küll oleks teadnud, oleks pannud eile tina kõvasti. Ei ole, ei ole midagi. Sõidu ajal, ma tina ei pane nii ajal. Siin on ainult tolli piirimehed, aga muidu see, kus see esimene auto seal praegu on umbes selle koha peal, siis on aeg, siin on puumine hommikult, iga hommikult. Ei tea, kas täna on juba see puumine otsa saanud või või on näed lõunale läinud, mis teema praegu see on. Tavaliselt on. Vahetame ilusasti siin digimeelikus, paneme algusriigi, vahetame ära, jõudsime leetju. Niisi, alguskoht, leedu korras, võime edasi minna. Ja nüüd ongi su kuulitav asi, et vaatame siit need põhimõtselt, Näitukese maa pärast tuleb siin see, mis nad hakkad, ei teanud, ei teevad kiirdeeks. Ma olen sellest varem ka palju rääkinud, aga praegu, kui mul nüüd meelest ära jää, siis ma üritan Pärnussi jõudis ka teha. Video käima panna. Tuleb seda ka. Siis saate siin näha, et nad hakkasid ühel ja samal ajal enam-vähem ehitama see, mis on Pärnust välja sõid ikka poole hakkasid ehitama ja nende lõikude pikkus on absoluutselt erinev et siin on Leedu poole peal on niimoodi, et nad kuni Mariampulid tahavad seda kiir teed teha, see on lõivud seda valmis juba nii et siis vaadake ühel ja samal ajal ja kui palju ühes kohas valmis on ja kuidas teises kohas käib ulka lühema maaga Aga vaid näin, siin on nüüd sõike olu, et mingid väiksed lähevad ees ja vaata siis, kui nad ei sõida, siis nad niimoodi hakkavad nii ma aega ära kõttima. Praegu tundub muidu, et kõik läheb ilusti väga uhkelt. Peaks jõud elust üheksed kui muidu koju, aga noh, näis. Siin on veel, veel, veel palju niantsi juurde tulla. Aga kohe, kohe hakkab see koht pihta, kus maalt alas ma katsun ära, miks eelis, kui miks on, aga ma võtame, et see on ala mingi kogu seitse lõik kokku, ma olen mingi 30 kilti vastu. 
peaks olema, et see vahel juba edug on. Kohalt on juba valmis ja kohalt ei seal teevalt sellised abiteed tehtud ja värgid ja aga kea pikla ikka on valmis ja neil läheb see ehitamine kuidagi nobedamalt kui meil Eestis ja see igal kohal Eestis äkts oi kui hästi meil heaks ja meil on kõik tummid ja värke aga ütleme mis puudutab tee ehitus siis tee ehitusega No tõsiselt paneb mõtlema ja jäetab ikka sõksa mulje küll, et igasugune tee ehitus on meil võimalus raha vingelt riigi eelalust välja kantida. Sest kuidagi tee hiljad on niivõrd röövad see ehitamine, aga ta läheb nii visalt, et ma ei tea, sõksa suurte rahades sõksa hinnas peaks tegema ultrakiilusega kohe. Aga siin käib kuidagi meil see asja kõimoodi jaamate või vaatad poolaski. Ehitamine käib ja teaks, kui teaks, teaks ikka Jumala rutta, Jumala pikad lõigud valmis on. Ja meil käib mingisugune kamma hea, ma ütlesin, et see kümned tuhandud korda rääkinud juba, aga see oli kõige parem näide oli see, kuidas Pärnus see ehitajate teeb, kuidas seda ehitati. See oli ka täieli kulme, seitse aastat kujutada peeldi seitse aastat, siis on jumal lühike lõik on. Nüüd nüüd näis, nad võtsid nüüd ette, et hakkavad seda ehitada teeviivad kokku niimoodi, et sinna sauga ringi, nii et kus see lai osa, et nagu saaks hooga läbi sõita kohe. Ei ole ka jälle pikk lõik, hakkasid nüüd siin talvel või sügisel hakkasid tegema seda, sügisel, mis ta hakkasid. Et no näis, ma eeldaks siin, et Sügiseks oleks ta juba valmis, aga ma sügavalt kahtlen selles, sügavalt kahtlen. Aga no vaadake siit, vasemal pool on näha, seal ta hakkab see piirde edasi minema. Ta läheb siis nagu piirini välja, see lõik ei ole, aga siit on juba valmis. Ja seda nad hakkasid ehitama samal ajal, kui läks ehituslahti, et hakkati pärnust ikka poole tegema. Ja vaadake nüüd, bingo! Ühele samal ajal. Ja see on nüüd pikal, see on 29 mulle ees, ütleme vaadame, kui pikalt seda lõik on. See on valmis. Siis kui veel Pärnu juures käis ehitus ikka täie ooga veel, et seal oli kõik songelma ja ka praegu oli päriselt õppikult valmis. Aga siin on see asi on tegelikult jumala pikalt. Et ja see lõik lõpeb ära, siis on seal veel sõks remondi väärki teha, aga see pikkus on ikka jumala vinda. Ja vaadake, mõlemal pool ka kaks rida, kõik need piirded siin, et ei pimestaks, vaata, kui keegi küsib, et mis need siin vasemal on, nagu hallid niimoodi, et miks need niimoodi pandud on, et nii sellepärast pandud, et auto sõidab täis tuledega, et vastu tuledab, et pimestaks, et sellepärast on nii. Paremal pool on üle tõkked ja Ta olete kindlasti palju ta mõeldud, et miks on, et mõnes kohas, siin on need hallid pandud, aga mõnes kohas on nad nagu rohelised kesed teed on suksed, no nagu ütleme, lapikud, lauajupid püsti pandud, aga need on pimestamise pärast. Kui veauto tuleb oma katuse prosseid ja värgid põlevad, siis need muidugi pimestavad, aga kui need maha võtta ja kiirde ei peal ei ole neid vaja, sõidad alumised tuled näitavad, siis alumised tuled ei pimesta vastu tuli ei ole nagu lugu et siis kui seda ei ole seal siis on probleem siis vastu tule ja pimestab aga niimoodi on kividab üheks praegu oleme tulnud juba kaks kilometrit seda teed aga seda siin on natuke ja vaadaks kui pikad aga pärnus on et põhimõtteliselt uululi tegid ja ma ütlen et seal ei ole ka veel lõpikult valmis Nii tuleb teid ehitada. Meie transportiministeriumid ja mis kuradi ametid ja mis te seal olete, kes selle kõige teid tegelema. Jalad kõhualt välja, vähem varastamist, vähem rahade välja kantimist. Teeme nagu tööd efektiivselt, kui räägitakse. Inimeste löödakse, teeme, tuleb efektiivsemalt tööd teha. Vaatad, mis meil toimub igal pool pitte kuskil. Juravad siin, ma ütlen, ma juba eelmine kord rääkisin, mis ta ka, kui see Tallinna linnavalt 
et nüüd võeti see valitsusel maa ja teevad uut ja poha ja no maa tahaks näha, maa tahaks näha, mis saab, et teil seal ilmus toidu ael ja nüüd hakatakse lõõkuma. Millega see toidu ael täidetakse? Omadega! Omadega! Ja räägitakse, kuidas Tallisesse ühistransport, et see tasut ühistransport ei ka ole. Siin juba kuski mingi artiklis lugesin ka kõik, et et vaat ei saa usaldada ja värki, et küll saavad pukki ja siis ära. Muudavad ära. Ei, nad veel ei muuda, veel ei muuda. Selle pärast, et kohalik omavalitsute valimiste on liiga vähe aega ja enne seda ei ole need seda mõtet tead ära kaotada, sest vastasel korral nad hävivad kohe ja kogu see said praegu võimuse võib kogu kohe käest ära siis. Aga peale omavalitsuste valimisi, mitte nii et mis eurovalimisi, aga omavalitsuste valimisi, peale seda siis on kindel mats, et kustutavad Tallinnas ka selle ära. See on rohkem kui kindel. Saate näha, pidage mu sõnu meeles. Viis kilometrit juba sõidetud seda ilusat kiirdemoodi asjad. Noh, Pärnus, on teil midagi sellele vastu panna või? Hakkate rääkima, et seal ehitati ja tuukte ja väärke ja see, mis Pärnu peal see reivur Eestis läheb ja Ega ajagi jama, vaadake näete, siin on ka tehtud ülesõidu teed ja värgid ja ei ole probleemi. See, mis see kõrval on, praegu ta on nagu abistava funksiooniga, aga see on tegelikult vana tee. Ja see jookseb paraleelselt ja on nagu abistava funksiooniga ja kes saavad põllumeed liikud, et ei tule kiirde peale ja kõik on läbi mõeldud, kõik on ilust ole. Kui taetakse, saadakse teha küll. Ainuke koht, kus teha ei saa, on Eesti. Eesti siis saa teha. See on jama. Välja nii. Ma olen korraks pausin näha siin. Ma näete, et lõpeb kiirde lõik ära ja mis me sõitnud oleme. 11 kilometrit praegu. On 12 kilometrit, ütleme, tuleb. See lõik, mis on valmis. Seda hakate ehitama ühele samal ajal kui Pärnust välja sõitu ikla poole. Aga see on siin. Jaa, veel 500 meetrit siis on. No põhimõtteliselt 12 kilometrit. Ma olen vahepeal pausi peal nii-öelda ära arvak, et ma nii kiiresti sõitsin see 12 kilometrit. Vahepeal on jätkõi pausi peal. Aga näete, 12 kilometrit ja siit on Marjompolisse veel 20. Seda nad teevad, ma usun, et see on sügiseks valmis. Siis näete, otsa lähevad siit need lõigud juba enam vähem. Pärame siit väikese abi lõivu peale neil, mis on suht kitsas, aga vahet ei ole. Nii et, Pärnus, te ette järgi või? Ha, 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 see, mis teil siin ikka pole teete, ma arvan, et selle vast saate sügiseks. Lõplikult valmised inimesed näevad, et teie on tõesti valmised, ei ole mingid kõrredi torbikud seal ega midagi. Nii et, mind võtab üldiselt sõnatuks, kuidas Eestis asja ajamine käib või? Me oleme kõige nutikamad ja Baltikumis kõige paremad ja bla bla bla. Ütleme selle peale niimoodi, tutkid prat, ega ikka ei ole küll. Meist ollaks ikka tunduvalt paremad ja kiiremad paljudes asjades, mitte ainult teede ehituses. Ja ma ütlen, ma olen kindel, et siin paremal näetele, et iiva võhja teakse ja see osa siin on põhimõtteliselt ka just nagu valmis, aga ma arvan, et siia nüüd tõmbavad veel vast ühe kihi peale, et see asfalt päris jõuksiks ei jää. Aga no mine ei jää, võibolla jääb ka, et võtad koljavad toolmikud ainult ära ja ma arvan, et äkki, äkki, äkki tõmbavad veel peale, aga paremale poole selle, et teevad liiva põhja ja aga siin midagi ei olegi, võibolla kuu aja pärast hakkavad juba asfalt panema. Siin on näha, et kui töö käib teda, ei ole niimoodi kilu liigud. Ma olen seal pika lõigu veel korra kinni, et siin ma ühe lõppuosa teen ka veel. Siin see, mis hästi näha, praegu on jälle nagu vana lõigu peal. Sõidame, aga siia tulevad uus lõik, sellest vanast osast teaksin nagu uus. Me teame selle peale, mis on vastu tuleb suund, et see on ka uus lõik. 
Szerb Perasznek a rendelők ezt tőle le, vagy aga vagy Paris, Paris paremmal volt. Seal on näha, et on pinna särja tehtud ja see vasak tuleb poole ka. Siia paistab, et siia tulevad need abikeed, mida pidi saavad talunikud liikuda. Ja ütleme põllumehed, põldude vahel ja niimoodi, et nende peaks oma on painid ja atsidega siia kiil teepele pärast tulema. Vaadake, kui hästi kõik läbi mõeldud. Ja saavad teha, saavad. Meil ei saa. Kallis ja värke hoitakse kokku igal poolt, aga tegelikult kanditakse seda raha välja igale poole, nii et vähe ei ole. See ajab ikka nii kettasse tegelikult, et jube on sina vaheseke teid tööd ja siis nad räägivad, et raha ei ole, mõtlen, et siin jälle see jääb kohe ambusse see teemaksu teema. See jookses olukorras ma saan aru, miks ma seda teemaksu maksan, midagi teaks ja mis meil on. Oli jutt, kui tuld pandi see teemaks. Et jah, et see läheb kõik teed ehitust, et tuleb välja teed ehitust raha pole. Pea otati seda teemaksu, tõstati 100 protsenti. Kuhu see raha läheb? Nüüd lähe sellest, nüüd räägivad veel mingist tuledi jopakast automaksust. Ja kas kõik naivsed inimesed arvavad, et see raha läheb siis näiteks teed ehitusse kindlasti mitte, kindlasti mitte. Ja laulavad meile peale seda kui automaksu juhul kehtestavad, siis läheb aastak enne mööda, laulavad nad jälle seda jutte, kuidas nii tee hoolduseks raha pole, tee ehituseks raha pole. Nii et ma ei tea, inimesed, ma kutsun teid selles mõttes ka üles, et kui järgmine kord valimised tulevad, et siis te ei oleks niimoodi, et just nagu mingi haugi mäluga, et ei mäleta mitte muffigi ja valite ikka neid poole toobisid sinna ette otsa. Kes praegu ka ei täida mitte mingisugud ühtegi seas, kõike tõlgendavad täpselt nii nagu tahavad. Ma tahaks õppa selles mõttes näha. Kui läheb õnneks ja ütleme, et tulevad siin uued uued jõud, ütleme niimoodi, et nagu Ekle ja võibolla veel keegi, kes on võimelised koos mingid valitsust tegema ja saavad ka selles mõttes ikka kõva ülekaalu, seal ütleme et see mis on riigikogus et võt siis tulekski niimoodi teha täpselt samamoodi nagu praegune valitsus üles hoidab kõikide sest nendest seadus mis muidu on just nagu kehtinud et tulebki samamoodi teha teeruli meetodil kõik välgi ja ma tahaks näha mis moodi siis reformi erakonna omad ja sootsid ja mis moodi nad hakkavad siis jaurama, et ei nii teha, et oi ja nii ei saa ja bla 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 selles mõttes, et seda on juba tehtud, näidatud, et saab teha ja võt siis ma tahaks näha, kuidas siis see nutmine lahti jääb kahju muidu või see, et ega siis oppositsioonis kaja kallas ju istuma ei hakka seal siis tema saab kuski hea sooja koha peale ja siis ongi ilus tore et ta ei hea siis öelda ka mõtsi, aga kujutage te pilti, kui te saad kui ta istub seal oppositsioonis pärast riigikogu saalis te kujutate ette seda nuttu ja ala, mis siis tulema hakkab tulete ka meelde, see kui kaja kallas istus oppositsioonis mõukest ala ja mõukest aiget jutude seal ta ajas oma sõna võtta kui ma ükskord õkko vaatsin, ma tahtsingi ma tegelikult tõmbasin selle mingi riigikogu istungi alla laatis nende alla ka, mõtlesin, et seal kärbi välja selle mida konkreetselt kaja kallas siis rääkis Kleedin seda siis üks see video kokku, et rahvale meenutuseks. Aga ma käega lööd pole aega olnud, aga üks ma ükskord võtan ette, teen selle. Ma loodan, et YouTube-est üks videot saad ära ei kao. Aga tulebki võtta kõikide tema siuksti sõnavõttedega, siuksti aigete jutudega. Panna siin, et jah, ma võtan ükskord ette selle asja. Ma ikkagi teen ära, et siis on tore rahvale meelde tuletuseks, mis moodi ta ise oppositsioonis käitus on nüüd ädaldab sinna nõme on see värk meil aga okei see video läheb nüüd jälle nii pikaks et kõigil jälle kopp ees et pidagi siis meeles esiteks tellige mu kanal siit ma olen te tuhat tuhat tellijad vaja täis saada see oleks ütlemata tore kui ma selle tuhat täis saan hea me ei ole palju jäänud nii et te olete tubli on teine asi loomulikult kommenteerige kommenteerige ja veelkord kommenteerige videosid kindlasti jagage igale poole kuhu te arvad et see sobib siis jagage 
pida rohkem vaata, et seda suurem tõenäosus on, et seda rutem ma saan oma tuad telli ja täis ja loomulikult see, mis ma enne rääksin, et kui keljagil on uvi, et ka, et teeks nagu koos mingid vidusid ja värke ja siuks, et võtaks mingid teemad, me võiksime igasuguse teemasest seal käsitleda võiksime käsitleda üldse näiteks nagu seda hästi kuum teema siin igal pool on, et kogaks autojuhtid ja palga teema ja aga me võiksime sellest võtta ja alutada selles mõttes, et siis jõuakse avalikus ette, äkki siis hakatakse kuidagi teistmoodi seda asja ka liigutama ma mõtlen siin nende poole pealt, kelle käes praegu jäme ots on ja kelle pärast need autojuhtid ja palgad on nii kui nad on selle pärast, et siin ma kohe rõhutan ära ei ole siin, ütleme vedajate firmade omanikud selles süüd ei ole et need palgad ei ole sellised nagu me tahaksime vedajad maksaksid hea meelega palka et kui on hea juht ja maksaks hea meelega aga üks asi juht ei ole juht ei ole palga pärast ja teine asi on see, et palkas ei ole selle pärast, et veo innad on nii maas et veo inda dikteerivad siit logistika vilmad kes klienti saada lasevad alla, kuna nad ise vedamiseks kulusid ei tee siis neil on seda juba lihte teha ja vedajad üritavad üritavad veebel püsida kuidagi moodi, et otsa otsaga kokku tulla, siis nad veel sõidavad aga noh, paljud juba lähevad pankloti niimoodi, et siin ei ole ka midagi teha, siis ei saa ju nii sõita, et peale maksta aga noh, siin peale palga on ka veel igast muid teema siin, näiteks võtame pigeid parklad ja kuidas on parklades võtame pesemisvõimalustega, värkidega kuidas on filmades vanasti oli niimoodi, et läksid ikka eelti siin lõunama poole veel igas filmas oli ju keraldi tuss, et kus sa ei kvinna, juht sa ei tuss, jõul käia ja tibi tobi nüüd on just nagu linnuke kirjas tussil rum on, aga ütleme see tussi voolik on ära võetud, et sa sinna minna ei saa kui mingid kontrollid tulevad, pannakse külge, jääd meil ilus tore, jõul on nüüd tehtud aga tegelikuses reaalne pid tutkid pärast ei saa ja sama on kõik nende toalettidega, värkidega räägitakse meil euro nõuetes ei ole, ei ole autojuhti saa mitte kuskile ligi parema juhul on mingil nõme plasmast pelgid kuskile välja pandud aga kui kuuma ilmaga, no siis kujutage ise ette ja siis ei ole midagi öeldeks autojuht, kes seal käivadki no võiksid ka olla korralikud ja illusti käia, aga noh, mõned on, ütleme sõna otses mõttes situvad igale poole äärde peale ja värkide peale, ma ei kujuta ette, kes nad kodus ka teevad niimoodi, et situvad siis oma pelniku poti äärde peale või värki, aga see sitatakse niimoodi ära, et see sinna põhimõtteliselt pelnikusse minna ei saa ütleme selles mõttes, kes selle paneb sinna, see peaks käima ikka hooldama normaalselt seda käima seal, ütleme, koristamas või tegemas vähemalt iga päev korra on, aga seda ei tehta umbes see pelgid pannakse sinna ära oletame, et keegi tuleb ja situbki selle ääre täis ega siis see ongi täpselt nii kaua kui seal ette nähtud hooldusaega on ja tullakse nädala lõpus võibolla seda koristama, pestakse pah pah seal kuidagi puhtaks ja imetakse tüüaks ja nii ongi ja millest me räägime siin euro nõude täis see kõik on nii pekkis nii pekkis et on kohe pekkis aga okei, siin kohal ma lõpetan niimoodi, et toledat vaatamist ja äärgi unustagi tellide kanal, jagame ja tšau leu